Co robić, gdy chcesz, aby ktoś zmienił zdanie? Bywa tak, że chcemy, aby ktoś zmienił zdanie. Bywa i tak, że ktoś może nie mieć na to ochoty, chociaż przedstawiliśmy już wszystkie możliwe argumenty. Czy kiedykolwiek chciałeś kogoś namówić na wyjazd gdzieś, lecz druga strona nie wyrażała entuzjazmu, choć powiedziałeś o wszystkich możliwych zaletach swojej propozycji i koncertowo ją uzasadniłeś, uzasadniłaś. A może nie wyobrażasz sobie, jak można mieć jakieś zapatrywania, poglądy? No po prostu w głowie ci się to nie mieści, ale chciałbyś zachować relacje. Nazywam się Przemysław Kutny to jest kanał Dobra Mowa Wystąpienia Publiczne. A dzisiaj podzielę się pięcioma sposobami na to, jak dać sobie szansę, by ktoś zmienił zdanie, bądź przynajmniej rozważył alternatywę. Jeśli w ogóle interesuje Cię temat rozmowy, zapraszam do lektury mojej książki na ten temat. Link znajdziesz w opisie. Nie zapomnij zasubskrybować kanału. Uwaga! Sposób numer jeden. Przyznawaj się do niewiedzy i dopytuj rozmówcę o szczegóły, motywy jego stanowiska. Jeśli w dyskusji dojdziemy do punktu, w którym okaże się, że nie wiesz czegoś ważnego z punktu widzenia rozmowy, dopytaj o to. Na przykład. Ten aktor wystąpił w reklamie, która nie licuje z powagą aktorskiego powołania. To kompromitacja. Zupełnie tak tego nie widzę. Daj spokój. Co sprawia, że widzisz to inaczej? Ma chore dziecko i zrobi wiele, żeby znaleźć środki na jego leczenie. O, nie wiedziałem tego. Powiedz o tym więcej. Nie wiemy, czy druga strona zmieni zdanie, ale przynajmniej rozdzielimy dwie kwestie. Możemy się zgodzić, że ratowanie dziecka jest słuszne, ale różnić się w czymś zdecydowanie mniej istotnym przecież. Sposób numer dwa. Mów nie wiem, jeśli nie wiesz. To kwestia osobistej uczciwości i wyznaczania granic odpowiedzialności za słowo. Na szkoleniach często uczestnicy dopytują mnie niekiedy o coś spoza mojego obszaru kompetencji. To może brzmieć mniej więcej tak. A nie uważasz, że podobnie jest w negocjacjach handlowych? Może tak być, ale... Ale no właśnie, nie wiem. Nie znam się na tym aż tak, więc mogę Cię odesłać do fachowej literatury bądź specjalisty. Dajemy w ten sposób znać, na czym się znamy, a na czym nie. Innymi słowy to takie nie wiem, które buduje wiarygodność. Umiejętność przyznania się do tego to wręcz taki probierz dojrzałości z mojej perspektywy. Sposób numer 3. Mów tak, jakbyś chciał, aby mówiono do Ciebie. Jak wolisz, aby skorygowano to, co mówisz? Ach, to beznadziejnie powiedziane. No po prostu taka lipa, że szkoda gadać. Czy raczej, wiesz, choć tu masz rację, to jednak w tym aspekcie według mnie się mylisz, ponieważ... Którą wersję wolisz? No właśnie. Takie postawienie sprawy buduje zaufanie i więź. Daje szansę na wzajemną otwartość. A ta, nawet jeśli nie teraz, da szansę na przekonanie do swoich racji być może później. Sposób numer 4. Ustal na co nie ma twojej zgody. Zachowania niewybaczalne, złe. Spójrzmy na wcześniejszy przykład, gdy ktoś krytykuje to, co mówimy, w sposób nieprzyjazny. Wiesz, rozumiem, że masz inne zdanie, ale proszę, nie mów do mnie takimi słowami, ani takim tonem. Nie podoba mi się to. Zawsze mamy prawo wyrażać swoje odczucia i myśli, gdy powstają w reakcji na naruszenie naszych granic. Ktoś może powiedzieć, ale o co ci chodzi? Przecież normalnie mówię. Albo nie bądź taki delikatny. Niech mówi, co chce. Ty i tak masz prawo bronić tego, co dla ciebie ważne. Sposób numer 5. Staraj się dociec, z czego wynika dana konkluzja. Gdy nie rozumiesz wniosków, którymi ktoś się z tobą dzieli, zapytaj o ich źródła. Zacznij od to ciekawe, to interesująca perspektywa. A potem zapytaj, dlaczego tak sądzisz? Z czego to wynika? A gdybyś miał to wytłumaczyć komuś zupełnie nieznającemu realiów, to jakbyś to zrobił? Może się okazać, że gdy tylko oboje uczciwie przyjrzycie się przesłankom, dojdziecie do zupełnie innych wniosków, albo chociaż zmodyfikujecie konkluzję. Wszystko to, co powiedzieliśmy sobie dzisiaj, będzie trudno osiągalne, gdy druga strona jest całkiem zamknięta na rozmowę, ale wówczas 
może po prostu lepiej sobie odpuścić przekonywanie. Tak czy inaczej, warto próbować. Powiedzieliśmy o pięciu sposobach na danie sobie szansy na zmianę czyjegoś zdania po tym, jak przedstawiliśmy swoje argumenty i okazało się to nieskuteczne. Jeśli jesteś zainteresowany tym, jak w ogóle prowadzić rozmowę, zapraszam Cię do lektury mojej książki na ten temat. Link znajdziesz w opisie. Jeśli tymczasem ten materiał uznajesz za przydatny, polub go, zasubskrybuj cały kanał, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia!